，应新加坡外长维文、马来西亚外长赞比里和柬埔寨副首相兼外交大臣布拉索坤邀请。中国中央政治局委员、外交部长王毅将于八月十号至十三号访问新加坡、马来西亚和柬埔寨。当地时间九号晚，王毅已抵达新加坡，并于十号正式开启对新加坡的访问。外交部发言人九号表示。今年是习近平主席提出构建人类命运共同体理念和“一带一路”倡议十周年，中方期待通过此访同东南亚三国加强战略沟通，推动双边关系不断迈上新台阶，为地区乃至世界的和平稳定与发展繁荣做出更大贡献。我们知道，呃，今年上半年，呃，洪森呃首相啊，新加坡总理李显龙，马来西亚总理呃。安瓦啊，相继访问北京，呃，并且与国家主席呃，呃，习近平啊、呃，就呃双方的一些合作达成了重要的共识，并且提升了，啊、呃，双边的一些呃合作的水平。所以这次王毅、呃、外长访问这三国，主要是落实元首达成的一些重要的这些共识，啊、呃，然后将这些共识呃转化成具体的务实的呃合作的行动。分析指出。中国和东盟国家合作的最大成果是通过亚洲的方式平息了南海争端，共同致力于将南海打造成和平之海、友谊之海、合作之海。就在上个月，王毅赴印尼雅加达出席东亚合作系列外长会议期间，南海行为准则案文二读成功完成，通过了加快达成南海行为准则指导方针文件，为尽快启动三读创造了条件，朝着最终达成迈出重要一步。当时。在中国东盟外长会上，王毅也再次强调，中国和东盟不需要教师爷，我们完全有信心、有智慧、有能力，通过共同努力，处理好南海问题，把南海建设成为和平之海、友谊之海、合作之海。王毅此行首站是新加坡，新加坡外交部九号晚间发文告说，访问期间，王毅将分别与总理李显龙和副总理兼财政部长黄循财会晤，新加坡外长维文也将设晚宴招待王毅。王毅上一次到访新加坡是在二零二一年，中新关系近年来不断深化。今年三月二十七号至四月一号，新加坡总理李显龙对中国进行正式访问。习近平在与他会见时表示，中新是重要合作伙伴，中新关系始终展现出前瞻性、战略性、示范性，不仅有力推动了两国各自发展振兴，也为地区国家树立了标杆。在东南亚国家中。新加坡参与中国改革开放程度最深，同中国利益融合最密切。李显龙则表示，很高兴时隔数年再次访华，新中两国拥有坚固友谊和深度理解互信，两国关系始终保持良好发展势头。新加坡主张国与国应该相互尊重、和平共处、互利合作，避免冲突，共同应对风险挑战。即使有竞争，也要基于相互尊重与信任，不能非黑即白，选边站队。外界认为，新加坡是美国在东盟内关系最密切的国家。新加坡张一海军基地是美军的编外基地，为美军提供后勤服务。但深圳卫视注意到，二零二二年李显龙访美时参加《华尔街日报》对话会，主动表示，新加坡虽然是美国唯一的主要安全合作伙伴，但不是美国的盟友。李显龙强调，新加坡不会涉入美国的战争，或是当新加坡出事时要求美国前来搭救。被外界认为是释放出拒绝在中美之间选边站队的最强烈信号。实际上，已故的新加坡建国总理李光耀曾有一段关于平衡外交的名言。他说：“如果大象之间打起架来，他们脚下的小草就会无端遭殃。”以此来告诫小国不应卷入大国博弈。但美方不断给新加坡施压。颇为令新加坡舆论震惊的是。美国《华盛顿邮报》七月二十四号罕见刊登长文，无端指责新加坡的华人日益清华，还抹黑称新加坡《联合早报》的报道清华。对此，新加坡驻美国大使吕德耀致信《华盛顿邮报》，强调，包括《联合早报》在内的新加坡主流媒体反映了新加坡自身清晰的社会关注、文化历史和观点。美国新闻媒体希望《联合早报》效仿《华盛顿邮报》，或者新加坡遵从美国或卓，都是错置的期望。吕德耀还重申，新加坡的外交政策是基于本国自身利益，新加坡不选边站队，而是坚持一贯的原则。他引述的新加坡通讯及新闻部2022年7月展开的一项民意调查显示， 8 6的新加坡人认为
，政府的行动应该始终以新加坡的最佳利益为依归，而不是在美国和中国之间选边站。嗯，我们知道在呃中美呃全面竞争的这么一个背景下啊，可以说中新关系呃显得啊、呃、特别的重要。某种程度上说，呃，新加坡是中美合作的一个非常重要的一个桥梁，中心都共同的反对啊脱钩断链啊，都共同的支持多边主义啊，共同的呃、啊、支持这种。啊，自由贸易啊，所以呃，基于这么一个共同的这种立场啊，所以中心之间，我觉得在呃这些方面啊，应该说未来这种合作还是呃非常值得期待的。美国总统拜登北京时间周四凌晨签署总统行政令，就美企美资在关乎国家安全领域的对华投资审查设限。那么，管先生，您对此有何评论呢？好的，主持人。那么就拜登这一道总统行政令呢，美国媒体的一个普遍前置词是说等候已久，但是在我看来，更加准确的一个提法应该是一推再推的所谓靴子落地。用《纽约时报》今天的说法，新限制措施貌似几个月前就已经敲定了，但是呢，考虑与中国的不稳定的关系，拜登政府推迟了他们的出台，而且呢，相关政府部门也在持续的争论其中实施的细节。需要特别指出，总统令呢，它并没有明确提到中国，仅仅以所谓的关切国来替代，甚至还用了复数，假装是不针对特定某一国。那么这道总统令就称说，基于关切国在半导体以及微电子、量子运算信息技术及人工智能领域的快速发展，美国实施紧急状态。那么拜登呢，据此就授权商务部以及财政部要就对外投资规管拿出新的办法。那么，在拜登签署这道总统令之后，美国财政部今天呢也发布声明，称美方采取行动将会高度聚焦，要配合现有的美国出口控制措施以及内部的这个投资审核工具，来保护美国的所谓国家安全。同时啊，还将维系对开放投资的长期承诺。那么，美国财政部声明当然是在颠倒黑白打嘴炮，所谓的长期承诺早就已经被白宫抛到了。老后以国安为幌子来实施紧急状态，规管对外投资，那么这意味着白宫再次扩展了国家安全的概念内涵，以此呢来实现自身扩权，进一步强化对民间资本和企业的控制。当然了，从现在美方披露的信息来看，行动力它所推动的投资限制，实际上也是一个缩水版的方案。比如呢，对半导体、量子运算以及人工智能这三大领域的投资设限，并不溯及以往。那么，这意味着此前美企、美、美资的这些个对华投资，无需要解散撤出。彭博社今天也爆料说，这是代表资本利益的 VC 创投基金强力游说、施压反对的结果。彭博社就称说，技术领域的美国投资者，他们的政治能量极大，也是选战的大金主。随着大选年迫近，他们实际上也是驴向连党，都不愿意得罪乃至冲突的政治现金的豪客。就美方所谓投资审查令，中国外交部、商务部今天都严正发声，坚决反对，对美提出严正交涉，强调保留采取措施的权利。那您觉得这又意味着什么呢？我前面提到，拜登签署的这一道总统行政令，他并没有点名中国。但是呢，今天美西方媒体在就此密集报道时啊，都在标题中特别标注，这是拜登政府对华投资设限。美国《理性》杂志在网站发布的最新评述啊，甚至用了这样一个标题说 ：“Biden escalates trade war with China。”拜登升级对华贸易战，美刊就解析说，过往美国国安圈都不愿意公开承认国际金融体系是所谓的潜在战场，但是呢，最新行政令正在打破这一潜规则。今天外交部发言人的回应啊，非常犀利，美方打着国家安全的幌子，限制美国企业对华投资，大搞泛安全化、泛政治化，它的真实目的呢，是剥夺中国的发展权利。要维护一己的霸权私利，这是赤裸裸的经济胁迫和科技霸凌。它的实质就是搞利全球化、去中国化。我之前呢在节目中也曾评论，拜登政府酝酿已久的投资禁令，就是美方所谓对华去风险战略的延续，只在美方认定的所谓特定战略领域推动大国竞争，大肆推进产业竞争的安全化、武器化，不惜代价、不惜成本来强搞脱钩断链。
那么至于拜登这道限制令，他会不会奏效，能不能得手，我们不妨看看美国人自己的判断。《华尔街日报》中国专栏的知名作者叫纳塔尼尔·塔普林，他就认为说，禁制令它的及时影响非常有限，因为呢，在敏感技术领域，中方更看重国内的资本，而且呢，中国这些领域实际上也并不缺钱。他预言，全球一个更加趋于双轨化、阵营化的二元技术生态系统将会不可避免的。到来，彼得森国际经济研究所高级研究员拉迪他的回答就更加直接了。他用浪费时间来形容拜登的这道总统禁制令。那么拉迪接受《纽约时报》采访时就声称说，今年一季度中国国内投资总额达到一点五万亿美元，而当季的美国风险资本和私募股权对华投资是四亿美元。别说当不了零头，甚至连投资报表上的误差数字都够不上。英国也在蹭所谓拜登禁制令的热度，周四声称正在考虑英方反应。那您对此有何观察呢？今天呢，路透社发自伦敦的电稿就称说，英国首相发言人强调，英国将会密切关注美方这些个新举措，并且呢，将会继续评估相关投资关联国的所谓潜在安全风险。那么，路透社就援引官方数据称，说中国内地并不是英国资本的重要目的地。截至二零二一年底，英国对中国内地投资为一百零七亿英镑，对中国香港的投资额是七百七十六亿英镑，而对美国的投资呢，则达到四千六百一十四亿英镑。在我看来呢，英方这样一个表态啊，其实在跨洋，向美国在投名状、表忠心。那么，既然美方缩减版的这一道禁制令都已经在金融资本的游说争取之下，强调不溯及既往的投资。那么英方再拿过往的数据来说事儿，纯粹啊就是摆 pose 在喊话。那么美媒都声称说，拜登总统令缺少执行的细节，财政部与商务部也并没有公布具体的执行措施。那么大西洋对岸的英方又何来评估美方的新举措呢？所以啊，英方就是要以这种近乎零成本的战队喊话，来再次强调英美所谓的特殊关系。那么六月间，英向苏纳克不是和拜登签署了美英的新协议吗？那么这份协议就承诺要强化美英的历史性的安全同盟，并且呢要在尖端技术、清洁能源以及重要矿产等等领域来深化经济合作。但是啊，在我看来，英方这种无原则选边站，它看似零成本，但是呢，它的实际代价却是有形可见的，甚至啊，现在已经到了产业界无法容忍的一个地步。前两天，英国汇丰集团的公关主管谢拉德爵士，他在老牌智库皇家国际事务学会伦敦总部的一场内部圆桌会上就吐槽，英国不应该无原则的响应美方，更应该考虑自身的利益。那么谢拉德就举例，无原则服从美方号令、牺牲英国利益的经典事件，就是在二零二零年追随美国下达对华为五 G 产品的禁制令。但是呢，这番理应保密、讲者身份的研讨会发言被美国媒体刻意爆料之后，那么汇丰集团在压力之下被迫道歉。当然了，英方的最新表演也是很值得我们关注的一个动向。美方无底线的推动，在高新技术领域搞所谓的脱钩锻炼，甚至呢，有美国媒体预测，全球二元化的新的技术生态系统已经不可避免。那么。美方能够在多大程度上裹挟类似英国之流，构筑所谓的脱钩锻炼的同盟军，无疑啊是应该长期追踪，并且保持高度警惕的。至于我们自身的站位选择，还是大国总理那句振聋发聩的坚定表达：真正的风险是不合作，真正的不安全是不发展。当地时间九号，也就是北京时间十号凌晨。美国总统拜登签署行政令，设立对外投资审查机制，对美国资本投资中国的半导体、量子信息技术和人工智能等技术作出限制，将对华科技封锁从商品领域延伸到资本领域。中国外交部、商务部对此表示强烈不满和坚决反对，并已向美方提出严正交涉。美方继续升高对华科技打压态势，将对中美关系产生哪些负面影响？来看报道。当地时间八月九号，美国总统拜登签署酝酿已久的限制对华投资的行政令，限制或禁止美国主体及其控制的境外主体对中国半导体和微电子、量子信息、人工智能领域的投资，预定二零二四年起生效。这项行政令的全名很长
，叫做《关于处理美国在受关切国家的某些国家安全技术和产品领域的投资的行政令》，依据美国国际紧急经济权利法制定，内容包括序言、十个条款和一个附件。虽然正式条款中并未指出具体的受关切国家，但在附件中将中国内地、中国香港和中国澳门列为对象。行政令则呈财政部长向国会提交年度报告，美国财政部随即发布公告进行公众意见咨询，为期四十五天。深圳卫视梳理发现，美方新行政令的第一条授权美国财政部长、商务部长以及相关部门负责人制定实施细则，对敏感技术和产品进行界定。并要求美国主体申报禁令涉及的交易。第二条规定，这项禁令涉及的审查由财政部长牵头，商务部长、国务卿、国防部长等联合分析企业申报事项所涉及的军事、情报、监控和网络相关能力方面的应用可能性，并与盟国和伙伴国进行沟通，调查违反本行政令的行为，并作出民事处罚。分析认为，有三点信息非常重要。第一。这显示美财政部部长耶伦将是这项禁令的总负责人，而在此前，美国财长较少参与对华拉清单的项目，通常扮演对华唱红脸的角色。第二，由于国务卿和国防部等美国外交、防务部门的介入，审查范围将十分宽泛，换言之，企业申请获得批准的可能性将大大降低。第三，将美国的盟友和伙伴国列入禁令，将进一步放大寒蝉效应。值得注意的是，拜登还致信国会称，他宣布国家进入紧急状态，以应对中国等国家在敏感技术和产品方面不断进步的所谓威胁。由于细则尚未出台，美国舆论对这项行政令普遍感到疑惑。Couple things to watch for in this will be how long industry has to weigh in before the rule goes into effect. Exactly which technologies end up being listed in this, and how or if the investment disclosures will be protected. 中国商务部发表声明强调，美方限制本国企业对外投资，打着去风险的幌子，在投资领域搞脱钩锻炼，严重背离美方一贯提倡的市场经济和公平竞争原则，影响企业正常经营决策，破坏国际经贸秩序，严重扰乱全球产业链供应链安全。中方对此表示严重关切，将保留采取措施的权利。中国外交部也发表声明指出。中方对美执意出台对华投资限制措施强烈不满，坚决反对，已向美方提出严正交涉。中方敦促美方切实履行拜登总统无意对华脱钩、无意阻挠中国经济发展的承诺，停止将经贸科技问题政治化、工具化、武器化，立即撤销错误决定，取消对华投资限制，为中美经贸合作创造良好环境。中方将密切关注有关动向，坚决维护自身权益。中国驻美大使馆发言人刘鹏宇表示。尽管中方一再表示深切关注，但美方仍继续实施新的投资限制，中方对此非常失望。刘鹏宇指出，中美经贸关系的本质是互利共赢的，双向投资是双边贸易的重要组成部分。要想方设法，要也要扩大我们的境外的投资出去的来源，应该通过啊、呃、各种渠道啊、呃，那么啊、呃、向美国啊、呃、各个层面的这个啊、呃、主体吧，包括商界，包括政府传递一个信号，就是说中美。经贸关系的正常的发展啊，不应该啊被美国政府这种所谓经贸议题安全化啊、泛安全化和泛政治化这样一种错误的思维所绑架。那么，敦促他们呢尽快能够回到一个正确的轨道上来。外界注意到，这份行政令将美国财长耶伦放到了舆论的焦点。七月初，他曾赴中国进行为期四天的访问。美国媒体爆料称，当时中方就升级对华科技打压一事对他当面提出抗议，因此。中国外交部在声明中强调，美方是执意签署。深圳卫视注意到，耶伦当时结束北京行程回到美国后，也对记者透露出一些信息。If we go forward with these, that um they will be indeed very narrowly targeted. 此前多次表示要在今年夏季结束之前访华的美商务部长雷蒙多宣称，新行政令既希望与盟友合作，对中国高科技产业实现精准打击，又要维持其在华利益。You don't want the cut line to be so broad that you deny American companies revenue, and and China can get the product elsewhere. 日本经济新闻指出，美国新行政令的签署意味着美国对华科技打压从商品限制出口拓展至资本领域。美国作为全球最大的市场经济体，对资本流动进行管制实属罕见，不符合市场经济规则。
美国《纽约时报》引述分析人士的话称，沟通和执行这项措施将会很困难，因为美国商界已经开始反对私人市场政治化。The way that I look at it is that Washington is not only trying to decouple the U.S.-China tech ecosystem. Now is trying to decouple the U.S. and China venture capital ecosystem, and I think this have gone too far. far. Because there is not just a national security angle, but also,、uh, quite frankly, a commercial angle. Because the new energy, new、uh, technologies, including the ones that are covered by this executive order, which are going to be the subject of fairly intense competition on the economic front between the U.S. and China. So I think the broader message here is what has China, I think, a lot more concerned. 有美国金融界人士分析认为，这项行政令很有可能效仿美国外资投资委员会的机制框架。该委员会的主席由财政部长担任。此前，其主要审查对象是对美国关键领域的投资、并购等，初期聚焦基础设施，但近年来权限不断扩大，将许多原本可自由交易的商业行为变为必须受到监管的活动，大大增加了企业成本，令许多并购不了了之。What's happening now, Tyler, is that I think the Biden administration is going to essentially make CFIUS not just inbound but outbound, and that's a real change. 据美国媒体报道。拜登酝酿这份新行政令已经长达两年，原因是不少美国政界人士感到不满，尤其是一些强硬派，例如共和党籍参议员反华急先锋卢比奥就认为，拜登政府的计划几乎是可笑的，因为漏洞百出。这些人要求禁止一切美国资本对华投资，但美国商界认为这将大大影响他们在中国的商业利润。美国《华尔街日报》报道称，过去两年中。美国财政部和商务部的官员已经设法缩小行政令将波及的范围，但有官员私下里承认，行政令的签署将加剧中美关系的紧张。值得一提的是，虽然美国这项新行政令想拉上盟友，但欧洲和日韩等在这方面的诉求与美国并不一致。例如，德国就没有将去风险化列入政策，而是改由建议企业执行。近期，一些媒体也在反思美国强推脱钩锻炼造成的损失。彭博社和德国《经济周刊》等报道称，近期欧美许多清洁能源行业遭遇重挫，成本大幅上涨，产供链面临断链威胁。原因就是此前欧美政策破坏了全球产供链。作为全球第二的金融中心，英国金融业巨头汇丰银行也呼吁该国政府不要在这方面跟进美国的措施。据英国《金融时报》报道。汇丰公司公共事务负责人古佩琴在一次私人活动上指责英国政府追随美国对华政策是软弱的。古佩琴表示，英国应该遵循自己的利益，而不是简单的接受美国的立场。欧洲相比起美国来讲，他更希望跟中国发展一种正常的、成熟的这个合作的关系啊。所以呢，我想这个欧洲国家啊，在接下来并不会完全啊跟随拜登政府的步调，中欧关系。这样一个发展的趋势对我们是有利的，就是说我们要进一步的争取啊，让欧洲啊，这个强化他们的外交和战略自主性，啊，避免呢这个欧洲被美国的所谓对华战略竞争所绑架。近来，美国不断拉拢澳大利亚，两国间有五眼情报联盟这样的旧机制，又有美日英澳四方安全对话这样的次新机制，还有全新的美英澳奥库斯机制，足见两国在战略上深度绑定。但美方也经常不顾澳方感受，单方面宣布一些有损澳大利亚主权的消息。近期，美国军方高层就声称，美国难以找到合适的场地，因此要在澳大利亚测试美军的高超音速武器。美国陆军部长克里斯蒂娜·沃姆斯九号接受采访时宣称，对于美国而言，在国内找到可以用于测试高超音速武器或者远程高精度导弹的地方是一个挑战。相比之下，澳大利亚却拥有丰富的地广人稀的土地，沃姆斯继而透露，根据澳英美 AUKUS 联盟协议，澳大利亚可以成为美国高超音速武器和其他远程高精度武器的试验场。目前，澳大利亚政府暂未对此事做出回应。二零二一年九月组建的美英澳三边安全伙伴关系，也就是 AUKUS， 最初声称要向澳方提供核潜艇技术，但去年四月，三国又宣布。增加在开发高超音速武器和提高电子战能力方面进行合作。具体而言，美国空军的高超音速攻击巡航导弹被定位为三国共用的型号，目前仍处于研发阶段，预计2027年投入使用。但英国广播公司承认，这一项目在五年内获得成功很困难，因为美方的测试尚不稳定，澳方根本没有技术储备，而英方
，虽有一些技术储备，但也进展不大。目前已经全部移交给了美军。英方还抱怨称，澳大利亚孤悬南半球，因此要满足澳军的使用，其射程就必须足够远，才能够得着目标。美国在测试呃这种武器，因为它不是在美国本土来测试，那是在美国本土之外，在澳大利亚测试之外，呃，实际上呢，呃，是它更进一步的来拉拢啊和澳大利亚的这种军事的合作的这种关系。实际上，美国的陆军部长的这一个呃表态啊，实际上就表明了美国在呃这种呃。高科技领域的这种呃军事合作呢，应该说在进一步的拓展啊，某种程度来说，呃，进一步的来呃强化对中国的这种军事的这种呃威胁啊，来构筑呃美国的所谓的这种啊、呃、印太战略的这种啊、呃、军事领域的这个空间。外界注意到，近日举行的美澳外长防长二加二会议上，美方新承诺向澳大利亚输出导弹技术，这令澳大利亚媒体十分兴奋，认为这将让澳大利亚的导弹工业从零起步。报道称，美方将以两年为限帮助澳大利亚生产导弹，成品除了自用，还将用于补充美军弹药库。但也有当地媒体表示，实际上澳大利亚获得的导弹技术十分初级，是海马斯系统可用的火箭弹的升级。但澳大利亚的军事野心显然不满足于此。智库机构澳大利亚战略政策研究所专家、澳大利亚国立大学教授保罗·迪布日前在《澳大利亚战略家》杂志上扬言。打击中国领土对澳大利亚来说是一场危险的赌博，但攻击中国在南海和南太平洋的军事基地肯定应被纳入我们的军事理论。他宣称，澳大利亚的武装部队需要部署远程精确导弹。另有消息称，澳大利亚总理阿尔巴尼斯将于今年十月访问美国，这意味着阿尔巴尼斯去年赢得大选后首次出访被安排在华盛顿。阿尔巴尼斯办公室在一份声明中表示。美澳双方将重点讨论 AUKUS 气候变化和关键矿产等议题。此外，由美国和澳大利亚主导，十五国参与，演习兵力超三万人，被称为史上规模最大的护身军刀“二零二三”联演，于七月二十一号至八月四号举行。深圳卫视注意到，护身军刀系列演习此前基本上都只在单一地点举行，但今年的演习区域大为拓展，几乎覆盖澳大利亚全境，指挥所与实兵的最大距离超过两千五百公里。还有观察指出，今年的演习科目对抗性明显增强，包括制海权和制空权的夺取、两栖登陆作战、夺岛作战等。美海军部长托罗在演习开幕式声称，这次联合军演是要向中国传递信息，还说美国与澳大利亚之间拥有的核心价值将我们非常紧密地连接在一起。中国社会科学院亚太与全球战略研究所研究员许立平对深圳卫视表示。美国表面宣称是与盟友合作，共同捍卫所谓安全和民主价值观，但其真实意图就是拉拢、胁迫盟伴，配合其与中国的地缘政治对抗。美国着眼地缘博弈，挑动阵营对抗，危害地区局势稳定，不符合和平发展的时代大势。美国现在在亚太的通过这种小多边呢。啊，来进一步的来加强这种军事的这种合作啊，我个人认为他可能进一步的要构筑啊亚太的小北约的这种呃集团。有观察指出，在对华关系上，澳大利亚也有自身诉求，尤其是澳大利亚的地理位置决定了这个国家是全世界卷入军事冲突紧迫性最低的国家之一，因此一味追随美国印太战略与中国进行对抗极不明智。上周。中国商务部更宣布撤销对澳大利亚大麦的反倾销税和反补贴税。澳大利亚广播公司报道称，阿尔巴尼斯总理对此表示欢迎，称这是一年多的工作成果。阿尔巴尼斯还说，与中国发展稳定的双边关系符合澳大利亚的国家利益。实际上，澳大利亚和中国。呃，现在正在进一步的改善双边的关系啊，所以美国只要强化和澳大利亚的军事的合作，试图把澳大利亚呢绑架在美国的这种对华的这种战车之上。澳大利亚进一步的根据美国的所谓的这种印太的战略，进一步的缩小，呃，澳大利亚和呃对华啊改善的这种空间。台积电赴美国亚利桑那州设厂后再传争议。当地最大工会发动请愿，要求挡下台积电希望引进五百名台湾技术人才的签证。难题未解之际，台积电八号又正式拍板赴德国合资设厂。分析认为，放眼德国乃至欧洲，劳工团体、环保团体能量比美国更为强硬，经常可能遭遇工人短缺、高耗能等引发的一系列问题。
。台积电在美国、日本和欧洲到处建厂，对岛内半导体产业又有何影响？台湾地区芯片制造商台积电八号宣布。将与三家欧洲科技企业博士、英飞凌以及恩智浦联手，在德国东部开设一家芯片生产厂，这将是台积电在欧洲开设的首家工厂，总投资将达一百亿欧元，约合七百九十一亿元人民币。合资公司拟定名为欧洲半导体制造公司。新工厂将设在德国萨克森州首府德累斯顿。有德国媒体报道称，德国政府给出十分优厚的条件，计划向台积电提供五十亿欧元补贴。台积电德累斯顿工厂计划于二零二四年下半年开始建设，二零二七年投产，月产能为约四万片十二英寸晶圆。有报道称，台积电将在德生产的主要是汽车行业更喜欢的二十八纳米芯片，而非尖端前沿领域的芯片。在电动汽车和自动驾驶应用兴起的推动下，汽车行业对芯片的需求日益增强。德国总理舒尔茨对台积电到来表示欢迎，称。德国可能正在成为欧洲半导体生产的主阵地。Deutschland entwickelt sich jetzt wahrscheinlich zu dem großen Standort für die Halbleiterproduktion in Europa. Das ist wichtig für die Resilienz von Produktionsstrukturen in der ganzen Welt, aber das ist auch die wichtig für die Zukunftsfähigkeit unseres europäischen Kontinents und es ist wichtig, ganz besonders natürlich auch für die Zukunftsfähigkeit Deutschlands. 不过，台积电在德设厂也面临诸多挑战。萨克森州去年有超过 2.5 万个职位空缺，特别是在电子、计算机科学和软件开发领域。德国萨克森州负责经济的官员透露，德国正面临严重的技能短缺和人口老化，预计工作年龄人口将在未来十年内减少二十万。岛内媒体报道，台积电与其供应链到德国大概需要超过一万人任职，如此一来，萨克森州恐怕得大举引入外籍移工。而萨克森州持反移民立场的极右翼政党在当地很有影响力，即便人补齐了，还得面对欧洲工会，他们的强硬程度比美国强上百倍。他还有工党，有绿党，他们一定都会站在劳工的这一边。以台积电这么国际指标型的企业的话，很可能会被。德国的政治相关的利益，然后再结合上的工会，然后成为一个锁定的目标。岛内媒体提到，德国工会的力量不可小觑。台湾地区网友称，二零零五年，台湾企业明基的子公司并购西门子手机失利，最终导致该子公司破产，就是因为采取一连串缩减成本措施，引发德国工会不满，甚至发动示威，最后只能落寞画下句点。台湾媒体感慨。台湾人均每年工作时间两千零二十一个小时，德国则是一千三百三十二个小时。台积电又有轮班制，到时候德国员工不翻脸都难。台积电在去投资之前，应该是想好了一条备选路线。如果说在引过去出现问题的时候，他可能就不会再去增加投资，所以前期就是一个试水的过程。同时，在乌克兰危机背景下，德国经济受到通胀高企的打击。基建和能源成本都是史上新高，未来台积电在德国设厂，必然也会面临英特尔在德国设厂一样的困境，也就是成本不断提升。德国政府原本也是给英特尔六十八亿欧元的一个支持，但是随着物价上涨之后的话，其实英特尔希望呃德国政府提高到一百亿欧元，而这个部分就被德国政府断然拒绝。台积电未来会不会遇到这个问题？我认为是一定是会的。岛内媒体曝光。台积电美国亚利桑那州厂目前遭遇挑战，因熟练装机人才不足，已宣布四纳米制程量产时间由二零二四年底延后至二零二五年。此说法引发美国亚利桑那州最大工会的不满，批评这只是台积电想要引进低薪劳工的借口。美国媒体称，台积电想要为大约五百名台湾劳工办理签证赴美，但亚利桑那州的工会已经开始请愿，要求联邦参议员和众议员挡下这些签证。岛内媒体认为，目前亚利桑那州工厂离量产时间还有至少一年半，工会这些反对声浪只是前菜而已。接下来，工作法规冲突，例如薪资福利、人事制度与芯片生产所必须的二十四小时轮班等，考验将接踵而来。这也让岛内一些专业意见并不看好台积电的德国之行。你看到这些建厂五百个劳工过去，那只是建厂的劳工过去，你建厂劳工过去那边以后。
对当地的劳工，他当然会视为说对他就业的排挤，嗯，甚至更严重，他视为说，他说你为什么要特别用这些？他不会去看出这些人的技术，嗯，他来想说你就是要压低我们的薪资嘛。抱歉哦，这只是建厂而已啊，你接下来。你所有在运作以后，建好了以后还有更麻烦的。目前，台湾半导体产业优势明显，仅台积电一家就占据全球芯片制造百分之五十五的份额，先进制程的产能占比更高达九成。同时，半导体行业占台湾 GDP 约百分之十五，台积电产值则占台湾 GDP 百分之七点三。此前，台积电赴美设厂已经引起一些舆论不安，担心掏空台湾芯片产业和影响经济。实际上，在多重干扰因素的影响下，台积电的盈利能力骤降。台积电今年第二季度财报显示，总营收四千八百零八点四亿元新台币，同比下滑百分之十，为四年来首个季度盈利衰退，且已经连续四个月营收下滑。本季净利润同比重挫百分之二十三。台积电去海外设厂的话，对台积电企业本身来说是一个多元化的策略，它可能会去规避一些，比如说地缘政治的风险，让自己有一种风险分散的功能。但是对台湾经济来说，肯定是不管是总体的经济总量，还是就业人数，都会有一个拉低的效果。舆论担心，台湾在半导体产业的优势，恐因企业被要求转移赴美而被逐步削弱。产业人才、资源、技术存在被掏空的风险。尽管台积电多次表示会把技术留在台湾，但被迫选边站的台湾高科技企业正面临所谓安全与利益的选择。全球最大芯片代工企业台积电决定在德国投资一百亿欧元建厂，这将成为其在欧洲投资兴建的第一个芯片代工厂。那对此您怎么看呢？其实，自从美国主动挑起了所谓的对华意识形态新冷战。以及升级了台海危机之后，为了逃避中美对抗以及台海可能爆发战争的风险，全球相当一部分跨国公司都被迫卷入到了新一轮的高科技产业链大重组与大迁徙的浪潮当中。台积电投巨资在德国建厂，只是这轮产业链大重组与大迁徙浪潮中的一部分。值得注意的是，美国调起所谓的对华意识新形态新冷战。与所谓的对华经贸去风险化，原本是有着自己的小九九的，也就是趁乱浑水摸鱼，捞取自己的好处，以一边威胁一边利诱的方式，让这些高科技企业纷纷将研发与生产基地迁往美国，好让美国的制造业能够重新焕发生机。然而，让美国没有想到的是，台积电在美国建厂的同时，也在日本建了厂。而这一次又准备投资在德国建厂，那么台积电为什么不将鸡蛋放在美国这一个篮子里，而是先后分散在台湾岛内、日本与德国等几个不同的篮子里？我认为啊，由于台积电的最大股东就是台当局，这背后显然是蕴含了台当局的战略盘算。其次，要利用日本和德国来牵制美国。因为这些年来，在芯片生产问题上，岛内存在着一股深深的“以美论”，也就是担心美方以所谓的规避台海战争风险为由，趁人之危，全面掏空台湾用七十多年积攒下来的科学技术家底，也就是芯片生产技术。假如台积电仅仅只是在美国建立生产基地，那未来就只能任由美国摆布了。其二是。拜登政府在把台积电封到美国设厂之后，答应的巨额财政补贴却迟迟发不下来，因此台积电要以在德国建厂的方式来要挟美国，让拜登政府产生危机感，尽快将承诺的补贴落实到位。那么值得注意的是，这次为了吸引台积电前往建厂，德国政府也是不惜血本花了大价钱的，承诺要给台积电五十亿欧元的补贴。却不要一分钱的股份，这背后实际上反映出德国也已经意识到了，芯片产业才是未来全球科学技术的制高点，因此在这一方面，德国必须要出重手，才能够在芯片领域内具备跟美国叫板的本钱。继续来关注俄乌局势，乌克兰方面的反攻行动已持续数周，但迄今为止，这场攻势并未达到乌克兰和西方的预期。八月九号，乌克兰总统泽连斯基承认乌军的反攻很难。
，这和美媒的判断几乎一致。八号，美国有线电视新闻网就透露，对于乌军的反攻能力，西方表示担忧。乌克兰总统泽连斯基九号在社交媒体宣布，当天举行了一次在最核心圈子内的特别会议。这次会议只讨论了一个主题，即乌克兰的反攻行动。泽连斯基说，他们深入分析当前形势，规划未来步骤，保证为部队提供一切必要条件，并分析敌人行动。据悉，与会人员包括乌克兰武装部队总司令扎卢日尼、地面部队司令希尔斯基等人。泽连斯基当天在接受拉美媒体采访时承认，乌克兰反攻行动陷入困境，它可能比任何人预想的都要慢，但他认为。乌军眼中有疲惫，而俄罗斯眼中有恐惧。去年十月份以来呢，俄罗斯在这个乌克兰的南部啊、东部啊，建立了这个大量的防线，它又建起了这种，呃，非常密集的、非常坚固的这个三层的这种防御体系。而同时呢，其实这个乌军呢，他又。在任何一个方向上呢，他又并没有这个很显著的兵力优势。呃，虽然西方呢援助了一些这种呃主战坦克呀、啊，援助了一些火炮呀、啊、等等这些，但是实际上是，呃，在任何一个，无论在任何一个节点上，他都不足以去突破这个俄军建立的这种三层的这个防御工事。美国有线电视新闻网指出，乌克兰目前面临政治和战略的双重压力，需要取得重大战场突破。其中一个重要原因是，乌方的反攻依赖美国和西方的大量军备供应，但如果反攻没有实现，美国国内对于援助乌克兰的质疑声浪将不断加大。尤其是美国明年将迎来大选，美国总统届时将自顾不暇，而美国选民很可能不会支持一位战争总统。不完全统计显示，美方目前援乌总金额已经高达约七百亿美元，占美国军费开支的近一成，而美国的弹药库正在被掏空。但乌军所称的反攻成果仅限于几个前线的小村庄。Western officials tell our colleague Jim Shudo they're concerned the assessment of the battle to regain territory is increasingly sobering. And, you know, so it's two months to the day since the counteroffensive started. They've gained maybe ten square miles or so, not a lot. But you know, attacking frontal fortifications reinforced by minefields. Without air superiority, not a lot of times in history you can show that's been successful. 乌方抱怨。美国及其北约盟友承诺的多项重型装备远远没有到位。七号，美军方证实，美国向乌克兰提供的首批三十一辆艾伯拉姆斯主战坦克已于上周末获准移交，但这批坦克将于今年秋季才能送到乌克兰。观察指出，如此漫长的周期显示，美方在对乌军提供坦克一事上漫不经心。而且，由于季节和气候因素，可以预见，这些坦克一到战场就会陷入大难题。Because the Abrams tanks are are going to get there at a time when the rainy season is going to start, and the way tanks are deployed effectively is when they're used for shock effects. And if you're Russia, you're seeing where those tanks are going to go because that's exactly where the offensive、uh, priority is going to be at that time. And what you'll do is you'll move troops there to counterbalance them. There's only 31 tanks or so showing up. They're not going to be that much of a difference maker. So again, without the combined arms, without the air superiority, I think this is still going to remain a stalemate. 有军事观察家指出。根据美国防部第四十三次对乌军员的物资研判，美方正在改变指导战术。首先，本次军援首次包含了黑色大黄蜂纳米无人机；其次，所拨款项大部分将用于购买各种用途和口径的弹药。其中，乌方将收到用于国家先进地对空导弹系统和爱国者反导系统的防空导弹。另外，每批军援物资中都有一百零五毫米和一百五十五毫米口径炮弹，可能大部分将装填集束弹药。第三，乌军将收到三十二辆斯特赖克装甲运兵车，这是因为此前援乌的一百二十辆该型车辆被认为效果不错，因此美方未来将继续压注于此